Ci tua! Ed eccoci qua, pronti! Ciao ragazzi, come state? Spero tutti bene, bentornati nel mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare finalmente del video riguardante gli incagli, gli incagli a shore jigging. Forse qualcuno di voi si ricorderà che in un video di qualche mese fa sul canale, un video riguardante domande e risposte, una delle domande più frequenti che mi avevate fatto era appunto quella riguardante gli incagli, come evitare gli incagli o perlomeno come cercare di ridurre gli incagli durante le nostre battute a shore jigging. Chi mi segue sicuramente si ricorderà di questo video, chi non mi segue vi invito a farlo in modo da rimanere sempre aggiornati e non perdervi eventualmente questi, questi video appunto che si susseguono nel mio canale. Quindi ragazzi mi raccomando se non siete ancora iscritti iscrivetevi campanella in modo che rimarrete sempre aggiornati appunto sulle novità che andrò mano a mano ad inserire nel mio canale. Ma ritornando alla questione vera e propria, ritornando quindi al video vero e proprio, parliamo di incagli. Incagli è eh, la croce eh, di, noi, di noi pescatori da terra con esche artificiali, soprattutto laddove andiamo ad utilizzare prettamente esche sinking, quindi esche affondanti in fondali rocciosi. È vero è che in tutte le tecniche eh, di pesca con esche artificiali esiste un rischio più o meno elevato di perdere degli artificiali, anche perché facendo un classico spinning magari con esche di superficie può capitare la giornata ventosa dove facciamo la parrucca e durante un lancio rompiamo, ci si eh, chiude l'archetto, magari un serra va a mordere il fluorocarbone, quindi taglia il filo e il, perdiamo il nostro artificiale, quindi ci sono anche in altre tecniche, eh, ci esiste sempre un rischio di perdita dell'artificiale. Vero è che nello shore jigging questa cosa è moltiplicata all'ennesima potenza, perché come ho detto prima andiamo ad operare in fondali rocciosi con esche sinking, esche quindi affondanti che vanno a lavorare o a contatto o molto vicino al fondo e quindi eh, è normale che il rischio, ehm, il rischio appunto di incagli, di conseguenza di perdere il nostro artificiale è più elevato. Qual è il trucco? Qual è il segreto per non perdere nessun artificiale a short jigging? Non ero molto propenso nel dirvelo, perché questo è un segreto che conoscono davvero pochi, però visto che siete bravi, visto che oggi sono in vena, mi sento molto generoso, vi dirò qual è l'unico segreto, l'unico segreto infallibile e sempre efficace per non perdere nessun tipo di artificiale a short jigging. Allora, siete pronti? Mi raccomando, è una cosa molto semplice. L'unico segreto, l'unica cosa che funziona al 100%, non c'è nessuno che potrà smentirmi in quello che andrò a dire, L'unica cosa che funziona al 100% per non perdere artificiali a shore è quello semplicemente di starsene a casa. Statevene a casa, state sul divano, guardatevi un film, uscite con gli amici, andate a mangiare una pizza, fatevi uno spritz, fatevene due, ma non andate a lanciare delle esche artificiali in mare, soprattutto su fondali appunto rocciosi. Perché eh, a parte questo trucco che vi ho detto, tutti gli altri sono più o meno dei palliativi. Cosa vuol dire dei palliativi? Che non vanno a risolvere completamente il problema. Tuttavia, tuttavia, con un po' di astuzie e anche magari qualche cosina eh, che a volte bisogna correggere magari il comportamento che abbiamo, possiamo ridurre notevolmente il numero di artificiali persi durante l'anno, che va sicuramente a tutto beneficio delle nostre tasche, ma anche dell'ambiente, perché diciamo che eh, obiettivamente c'è anche poi un discorso di inquinamento quando andiamo a eh, perdere degli artificiali. È vero è che magari se siamo in una zona frequentata da sub o subacquei, sicuramente un, un luccichio cose eh, attira magari un sub che va di conseguenza a prendere il nostro artificiale perso e oltretutto si potrebbe fare anche dei bei soldini a rivendersi perché conosco dei posti che sono letteralmente dei cimiteri di artificiali però insomma c'è anche un po' un discorso diciamo ambientale quindi cercare di diminuire per quanto possibile le nostre perdite va a doppio vantaggio del nostro portafoglio ma anche dell'ambiente quindi andiamo nel vivo del video andiamo subito a vedere come fare quindi ragazzi come fare a ridurre o provare a diminuire al massimo i nostri incagli durante le sessioni a shore jigging 
Allora, innanzitutto dobbiamo andare a capire quali sono le tipologie di incagli più frequenti che possono succedere, e in modo da eh, sapere anche un po' come muoverci una volta che eventualmente ci succede. Iniziamo subito a vedere. A scopo illustrativo ho montato un paio di assist hooks su questo sardine slider, quindi una coppia, due assist in testa. Qualcuno di voi a volte mi chiede, ma beh, se vado ad aggiungere un assist o due assist in coda o un'ancoretta, perché sai nei miei posti il pesce è un po' titupante, mangiano male, sai con l'assist, con un singolo assist o due assist a volte mh, non ferro bene, perdo i pesci, li slamo, che cosa mi consigli di fare? Ragazzi, sicuramente avere magari una coppia, un assist in coda o un'ancoretta in coda in certi modelli e su certi pesci aumenta, può aumentare le possibilità di successo di alamate eh, che vanno a buon fine. Il problema è che allo stesso modo aumenterà di conseguenza il pericolo, il rischio di incagli, perché ovviamente se noi abbiamo un metal jig con un assist o due in testa, le possibilità di incaglio saranno decisamente mi minori rispetto ad avere quattro assist o due assist più un'ancoretta in coda che una volta che l'artificiale si appoggia sul fondale e noi lo andiamo a richiamare questo farà tipo da, da ancora, effetto ancora, soprattutto l'ancoretta in coda e quindi le possibilità di aumentare il rischio di incaglio vanno a ehm, schizzare in maniera vertiginosa quindi sicuramente una delle migliori soluzioni eh, per quel che riguarda il discorso allamate e rischio incagli rimane l'assist singolo o il doppio assist. Certo è che se avete delle situazioni particolari dove magari il pesce è veramente bastardo e non riuscite ad avere eh, delle allamate positive con un solo assist o la coppia in testa, eh, potete anche eventualmente pensare di utilizzare qualcosa in più in modo da cercare di aumentare le possibilità di successo, ma tenete sempre a mente che andrete ad aumentare anche il rischio di incaglio di conseguenza. Ora andiamo a vedere quali sono le tipologie di incagli più frequenti che possono succedere in modo anche da sapere un po' regolarci laddove avessimo appunto un incaglio e quindi volessimo cercare di liberare il nostro jig dal, dal fondale. Allora, quindi qua abbiamo un sardine slider montato con un paio di assis, quindi facciamo finta. L'artificiale vola, vola, vola la pemaia, pic, picchia l'acqua, sfarfalla allegramente verso il fondale e si appoggia nel fondale. Possibilità numero uno, la più frequente, uno o due assis, la punta di uno o due assis, si va ad incagliare, va ad arroccarsi sulla pietra, sulla roccia del fondale o su una formazione, che ne so, tipo i denti di cane, una spugna o qualche organismo bentonico, io cosa ne so, insomma qualsiasi cosa che può comportare un fattore di rischio in caglio. Come fare per capire che è il nostro? È molto semplice, una volta che siamo incagliati, che sentiamo appunto dal primo, eh, dalla prima gercata che abbiamo preso il fondo, eh, se non riusciamo a liberarlo nelle prime gercate, eh, basterà semplicemente prendere il filo, il trecciato con la mano e iniziare eh, questo lavoro, diciamo, di mh, eh, fare saltellare un pochino il jig. Se durante questo, questa sorta di richiamo sentiamo il jig sbattere contro la roccia, questo vuol dire che siamo incagliati con uno o magari anche due assist. In questo caso ci sono buone probabilità di successo di liberare il jig semplicemente con un po' di pazienza e eh, non bisogna, bisogna evitare eh, di, di tirare, di tirare molto forte, ma bisogna lavorare davvero su una sorta di un picchiettare, diciamo, leggermente sul trecciato in modo da cercare di sfruttare il peso del jig, il contraccolpo del jig che andrà poi a liberare il nostro metal. La seconda tipologia di incaglio è la più infame, la più maledetta, come diceva Nino Banfi, eh, ed è quella in cui il nostro metal jig o artificiale si va ad incastrare direttamente con il corpo dentro una fessura. In fondali magari vulcanici o eh, fondali particolarmente ricchi di anfratti, grotte e buche, è un incaglio che, sebbene più raro rispetto, rispetto a quello visto in precedenza, 
può succedere se abbiamo magari sfiga che il nostro jig si va proprio ad infilare dentro un buco, poi una volta che andiamo a richiamare eh, il metal con la prima gercata lo andiamo proprio a fissare dentro, eh, dentro la, la spaccatura della roccia e a quel punto lì rimane bloccato ed è davvero davvero molto difficile, in questo caso sono volatili per diabetici, come diceva Nino Benfi, ovvero sono cazzi amari! Se avete un incaglio di questo tipo, come fate ad accorgervene? Utilizzando sempre lo stesso trucco, diciamo così, di prima, andiamo a prendere il trecciato con le mani e andiamo a dare dei piccoli colpettini per vedere se riusciamo a sentire eh, il richiamo del jig che va a, a sbattere magari durante, durante il, eh, questa sorta di tiraggio tira e molla, tira e molla, c'è cioè questa sorta di sballottamento del jig che sentiamo distintamente nel trecciato quando è appunto allamato solamente con, i, eh, con gli assist hooks. Se il jig invece è incastrato con il corpo non sentiremo questa sorta di sballottolamento, sballonzolamento del jig, sentiremo semplicemente tensione e basta, cioè proprio lo capite subito, capite subito che è il jig incastrato in mezzo alla roccia tipo spada nella roccia di, di Raltù. Eh, come fare a liberare in questo, in questo caso? Pregate, pregate che tutto va, va bene, perché altrimenti diventa veramente veramente difficile. Per questo vi dico che è uno dei tipi di incagli più maledetti che ci siano, perché se il jig si va a incastrare in mezzo a una fenditura, una spaccatura della roccia, c'è ben ben poco da fare. L'unica cosa che possiamo fare è con la forza bruta tirare se il nostro trecciato e floro, i nodi sono fatti bene e sperare di o, che ne so, scalfire un po' la roccia in modo da liberare il jig o magari piegare proprio il jig o proprio a volte mi è successo tirando tanto di, tirando tanto di proprio andare a graffiare qualche millimetro di, di piombo del jig e in quel caso salvarlo ma eh, diciamo che sono più le volte in cui si lascia il jig, si lascia il jig nella, nella fenditura perché diventa davvero davvero una, un brutto incaglio quello, quello appunto di incastro del metal jig queste due tipologie di incaglio sono tipologie di incaglio che avvengono durante una fase negativa quindi durante la caduta e successivo richiamo esiste poi una terza tipologia che è quella eh, diciamo su recupero attivo quando e come e perché succede allora facciamo un esempio, vi faccio un piccolo schema con le mani diciamo che questa qua come fa? Come la, come la? sembra quello che fa le ombre cinesi, il cigno lo so. allora mettiamo che questa qua è, è una punta, no? noi siamo qua così, questo è l'omino eh? noi siamo qua, lanciamo, lanciamo il nostro jig in acqua sott'acqua non lo vediamo, magari abbiamo un una sorta di, di punta, una sorta di campanile di roccia che scende, che ne so, da, da, dal fondale, sale a 10-15 metri e noi cosa succede? Noi lanciamo in questo modo qua, andiamo a recuperare il nostro jig, questo, questo mio dito qua facciamo finta che sia questo sperone di roccia, ecco che il jig sale, 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 passa a raso parete, tocca la roccia, noi sentiamo tensione, oh, ferratono, eccolo ce l'ho, che cos'è la roccia? Yuppie! Poi magari chi non ha troppa esperienza cosa succede? È grosso! Come sai, ferrate su ferrate, più ferrate uno dà, più l'assist entra dentro la roccia, minori sono le possibilità di riuscire a liberare il nostro jig. Come evitare questa tipologia di incagli? Sicuramente una buona conoscenza del posto dove siamo eh, può diminuire o quasi azzerare questa tipologia. Infatti questa è una tipologia di incagli che solitamente, personalmente, mi avviene nei posti che assolutamente sono completamente nuovi per me perché in un posto che conosco bene non vado semplicemente se so che c'è una risalita che ne so a 20 metri sulla mia destra non, non ci vado a lanciare o magari va, vado a lanciare molto lontano e non faccio scendere il jig due o tre volte in modo da essere a, rischio, essere a rischio di incaglio durante la risalita quindi sicuramente una buona conoscenza del posto è fondamentale per evitare questo tipo di incaglio e laddove appunto avvenga um, questa tipologia di incaglio l'esperienza è sicuramente un fattore determinante perché come ho detto prima 
più ferrate quando siete eh, quando avete un incaglio ma eh, maggiore è la forza quindi la pressione che andate a esercitare sugli assi che si andrà poi ad entrare in quella che è una formazione appunto che ne so nel dente di cane la roccia un pochettino eh, friabile come diceva Aldo Giovanni e Giacomo però no, non frana fria vabbè e, insomma la roccia qualsiasi cosa l'alga la spugna cosa più andate più ferrate più andate a infilare maggiormente la punta dell'assist dentro la superficie quindi fondamentale quando sentite appunto che è una roccia dopo la prima ferrata magari pum, ferrate lo capite se è un pesce o una roccia lo se avete un po' di esperienza dopo un millisecondo lo capite se non avete esperienza magari siete tentati di dare altre ferrate ecco cercate in quei casi se non siete assolutamente sicuri al 100% che si tratti di un pesce cercate di evitare di cominciare a dare frustate tipo circotogni no? eh, tipo, tipo tigre in gabbia no No, non fatelo tu ferrata dice mm, ma sarà un pesce sai? Mm, forse non è, non è il caso rimanete così non, non c'è razione no è la roccia basta continuare oh, lo ferro bene no, no non, non lo state ferrando bene vi state semplicemente dando la zappa sui piedi perché più ferrate più andate ad incastrare l'assist dentro la roccia